আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি এখন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের পার্ট সেভেন নিয়ে আলোচনা করব এর পূর্বে আমি পার্ট সিক্স পর্যন্ত আলোচনা করেছি যারা দেখেন নিয়ে আমি অনুরোধ করব ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের ওই পার্টগুলো অবশ্যই দেখবেন কারণ আমি চেষ্টা করছি যত সুন্দরভাবে এবং ডিটেলস ওয়েতে সব বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা যায় ओके okay, एट सेभनर आप षोलो नम्बर नियमटी प्रथम तो देख षोलो नम्बर हे डिटार्मिनार प्लस नाउन ये जो सीम्पल सेंटेंसे थे कमप्लेक्स दैट बसा एवं कम्पाउंड सेंटेंसे एंड बसा एखे डिटार्मिनार हिसाब से दिस दैट दिस दोज एगल थे पर जेमन एक्साम्पल दीची प्रथम सीम्पल एक्साम्पल दिज वार्चुस virtue this virtue makes a man makes a man really uh, great uh, great so it was a simple sentence I mean keep up because again these are che these are determiner and it for a bar to a che bar to go to a che now সো আপনারা যদি এভাবে দেখেন যে ডিটারমিনার প্লাস নাউন আছে তখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে আমাদেরকে কমপ্লেক্স করার সময় দ্যাট বসাতে হবে তাহলে আমরা কি করব এটা কিভাবে কমপ্লেক্স করব কমপ্লেক্স করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে দুইটা ক্লোজ বানাতে হবে তাহলে দিস এই বার্চুর মধ্যে আমরা একটা ইজ বসাবো দিস ইজ তখন বার্চুটা নির্দিষ্ট হয়ে যায় দিস ইজ দ্য বার্চু রাইট দিস ইজ দ্য বার্চু তারপর আমরা একটা দ্যাট বসাবো কারণ দুইটা ক্লোজ তৈরি করব দ্যাটস দ্যাট মেক্স আ ম্যান রিয়ালি গ্রেট রাইট এই হয়ে গেল আমার কমপ্লেক্স এবার আমি যখন কম্পাউন্ড করব কম্পাউন্ড করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে অ্যান্ড বসাতে হবে সো আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্যু বার্চু অ্যান্ড আপনারা জানেন এখানে আমাদের ইট বসাতে হবে ইট মেক্স আ ম্যান রিয়ালি গ্রেট ঠিক আছে তাহলে আমরা সতেরো নম্বর ষোলো নম্বর যে নিয়মটি আছে সেটা দেখলাম যে সিম্পল সেন্টেন্সে যদি ডিটারমিনার প্লাস নাউন থাকে কমপ্লেক্স আমাদের দ্যাট বসাতে হবে এবং কম্পাউন্ডে আমরা অ্যান্ড বসাবো রাইট এবার আমরা হচ্ছে সতেরো নম্বর নিয়মটি জানব সতেরো নম্বর নিয়মটি হচ্ছে আপনারা সবাই হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপালের নাম শুনেছেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল রাইট পি আর টি আই সি আই পি এল প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল তো এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল যদি হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেইজ হয় এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল যদি অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেইজের কাজ করে এ ডি ভি আর অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেইজ ফ্রেইজ অর্থাৎ যদি অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেইজের কাজ করে অর্থাৎ অ্যাডভার্ভের মতো করে কাজ করে রাইট তখন আমরা কমপ্লেক্সে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ওয়েন বসাবো অথবা এস দুইটার যে কোনো একটা বসালেই চলবে অ্যান্ড কম্পাউন্ডে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে অ্যান্ড বসাবো তাহলে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি রাইট বিষয়টিকে ক্লিয়ার করার জন্য যেমন ক্লোজিং দ্য ডোর সিএলও এস আই এনজি ক্লোজিং দ্য ডোর কমা আই ওয়েন্ট ব্যাক টু ওয়ার্ক আই ওয়েন্ট ব্যাক টু ওয়ার্ক ডাবলু আর কে ওয়ার্ক এটা হচ্ছে একটা সিম্পল সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সকে আমরা কমপ্লেক্স করব তাহলে কি করব আমরা অ্যাজ বা ওয়েনের একটা যে কোনো একটা বসাবো আমরা বসালাম অ্যাজ অবশ্যই তারপরে সাবজেক্ট দরকার আছে কে সাবজেক্ট আই এস আই সি এলও এস সি ডি যেহেতু এখানে ওয়েন্ট আছে এপাশ সেটাও পাস্ট হবে ক্লোজড দ্য ডোর অ্যাজ আই ক্লোজ দ্য ডোর কমা আই went back to work 
এই গেল হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স এবার আমরা কম্পাউন্ড যেটা আছে সেটা করব ঠিক আছে তো কম্পাউন্ড কিভাবে আই ক্লোজড দ্য ডোর অ্যান্ড ডাবল আই না বসালে চলবে অ্যান্ড ওয়েন্ট ব্যাক টু ওয়ার্ক এ হয়ে গেল আমাদের কম্পাউন্ড ঠিক আছে তো আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কিভাবে করতে হয় সিম্পল সেন্টেন্সে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল থাকে এবং সেটা যদি অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেইজে কাজ করে কমপ্লেক্সে আমরা ওয়েন বা এস বসাবো অ্যান্ড কম্পাউন্ডে অ্যান্ড বসাবো ঠিক আছে এবার আমরা সতেরো নম্বরটা কি আছে সেটা আমরা দেখব সেভেন্টিন সেভেন্টিন সরি এইটিন এইটিন দেখবো আমরা সেভেন্টিন মাত্র দেখেছি এইটিন হচ্ছে যে প্রেজেন্ট অথবা পাস্ট পার্টিসিপাল প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল কি ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যেটা কিসের কাজ করে অ্যাজেকটিভের কাজ করে আর পাস্ট পার্টিসিপাল আপনারা সবাই জানেন সেটা হচ্ছে ভার্ব থ্রি আমরা যেটাকে বলি তো এরা যদি হচ্ছে ফ্রেজ অ্যাজেকটিভ মানে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ যেটা আছে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাজেকটিভ ফ্রেজের কাজ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল অথবা ফার্স্ট পার্টিসিপাল তখন আমরা যে কাজটা করব আমরা কমপ্লেক্সে হু অথবা হুইজ অথবা আমরা দ্যাট এর যে কোনো একটা বসাবো অ্যান্ড কম্পাউন্ডে আমরা একটা অ্যান্ড বসাবো এক্সাম্পল দিলে আপনাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে যেমন আমি এক্সাম্পল দেই ছোটো একটা এক্সাম্পল দেই অথবা দ্যাট সরি আরও একটু বলতে ভুলে গেছি হুজও বসতে পারে হুজ মানে থাকবে হুজ সো আমি একটা এক্সাম্পল দেই দে আর অজ আ গার্ল নেমড মনে করেন কি আছে নীলা কথার কথা সো এটাকে আমরা হচ্ছে কি করব কমপ্লেক্স করব তাহলে আমরা কি লিখব দেয়ার অজ এ গার্ল কি হুজ যার রাইট এ গার্লের পরিবর্তে কি বসেছে হুজ বসেছে হুজ নেইম রাইট নেইম অজ নীলা এরপর আমরা এটাকে কম্পাউন্ড করব কম্পাউন্ড করলে কি বসবে একটা অ্যান্ড বসবে তাহলে দেয়ার অজ এ গার্ল অ্যান্ড হার নেইম অজ নীলা রাইট সো এই যে বিষয়টা আমরা খুব সহজে বুঝলাম তাহলে আমরা যে বিষয়টা এখান থেকে মাথায় রাখবো সেটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল বা পাস্ট পার্টিসিপালের যদি অ্যাজেকটিভ ফ্রেজের কাজ করে তাহলে হচ্ছে কমপ্লেক্সে আমরা হু হুইজ দ্যাট অথবা হুজ বসাবো অ্যান্ড কম্পাউন্ড আমরা অ্যান্ড বসাবো অ্যাজেকটিভ ফ্রেজের কাজ কীভাবে এই যে দেখেন নেমড অ্যাজেকটিভরা কার পূর্বে বসেছে নাউনের পূর্বে বসে অ্যাজেকটিভ এটা তো আপনারা সবাই জানেন ঠিক না সো এর সাথে সাথে আমি এই পর্বটি শেষ করলাম পরবর্তী পর্বে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমি আর একটা অথবা দুইটা পর্ব দিয়ে ট্রান্সফরমেশন শেষ করবো ইনশাআল্লাহ ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম